Saudara Partai Golkar resmi mengusung menantu Presiden Joko Widodo, Bobi Nasution. Ini artinya partai-partai besar dalam koalisi Indonesia Maju sudah kompak untuk mendukung wali kota Medan, Bobi Nasution, untuk duduk di kursi pemimpin tertinggi Sumatera Utara. Sebenarnya apa kriteria Golkar memilih Bobi untuk Pilgub Sumut? Lalu siapa kader Golkar yang berpeluang besar mendampingi Bobi Nasution? Sang pengusaha muda, Akbar Bukhori, atau putri politisi senior Golkar Akbar Tanjung? yakni Sekar Tanjung. Akan kita bahas bersama dengan Wakil Ketua Umum Partai Golkar ada Ahmad Doli Kurnia. Bang Doli selamat pagi. Assalamualaikum. Bang Doli. Oke kita akan perbaiki lagi komunikasi bersama dengan uh, Wakil Ketua. Assalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kemudian ada ket, wakil ketua DPD PDI Perjuangan Sumatera Utara, Utara ada Bung Aswan Jaya. Selamat pagi, assalamualaikum Bung Aswan. Waalaikumsalam, wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi. Ma, selamat Terakhir pagi. ada pengamat selamat politik ya. sekaligus dosen ilmu politik Universitas Sumatera Utara ada Bung Indra Fauzan. Selamat pagi, Bung Indra. Selamat pagi, Mbak. Selamat pagi, Bang Aswan dan Bang Doli. Ya, kalau kemarin minggu minggu kemarin kita juga masih membahas pilgub sumut sama Bung Indra juga, Bung Aswan juga. Nah, yang terakhir update-nya pekan ini kemarin baru saja Partai Golkar akhirnya meresmikan lah istilah istilahnya ya mengusung atau mendukung Bobi Nasution yang menantu Presiden Joko Widodo ini untuk maju ke pilgub sumut. Nah, pertimbangannya apa nih, Bung Doli? Akhirnya. Uh, mengusung atau mendukung uh, nama Bobi Nasution karena memang menantu Presiden Joko Widodo yakin menang di Sumut? Iya, seperti yang sudah uh, berapa kali kami sampaikan sebenarnya kan hubungan uh, Golkar dengan saudara Bobi ini kan sudah cukup panjang ya. Hmm. Dulu waktu pencalonan sebagai wali kota juga Partai Golkar sebagai partai yang pertama kali waktu itu yang mengusung saudara Bobi dan dalam proses menjelang pilkada tahun 2004 ini juga kami kan sudah melakukan proses dari satu setengah tahun yang lalu dan nama saudara Bobi ini juga kita sudah masukkan yang kita cermati yang kita cermati uh, dalam uh, proses pilkada 2004 ini. Nah, jadi sebetulnya ini apa uh, penyerahan surat tugas kemarin ini adalah lanjutan proses yang juga yang sudah cukup panjang ya. Jadi saudara Bob ini kan sudah dapat uh, dua kali surat tugas pada dari kemarin. Uh -huh. November 2023 yang lalu kita juga memberikan surat tugas uh, kepada saudara Bobi ya uh -huh. untuk melakukan sosialisasi dan kemudian membantu ya agen-agenda uh, Partai Golkar pada pemilu yang kemarin. Uh -huh. Nah tentu kan itu kita evaluasi uh, dan sampai pada kesimpulan uh, kita kemarin memantapkan lah kira-kira gitu ya sudah ada pembicaraan juga uh, di level uh, jajaran partai di Sumatera Utara mm -hmm. dan teman-teman uh, DPD Provinsi Sumatera Utara juga sudah uh, bersepakat ya mereka secara resmi dan mengusulkan ke DPP nah kemudian DPP kemarin juga mengeluarkan surat tugas itu. Oke, ini jawaban dari pertemuan Ketua Umum Partai Politik di Koalisi Indonesia Maju bersama dengan Presiden Joko Widodo juga nggak pada bulan Mei, akhir Mei yang lalu. Ini juga dibahas juga nggak sih sebenarnya? Bang Doli? Ya, kalau dalam pertemuan itu hampir seluruh uh, daerah ya dibahas. Termasuk di Sumatera Utara? Iya, seluruh daerah. Kan Sumatera Utara bagian dari 37 provinsi yang uh, akan melakukan kontestasi dalam pilkada. Jadi pertemuan-pertemuan di Koalisi Indonesia Maju ini itu membahas bukan satu dua tiga daerah saja seperti yang selama ini rame cuma Jakarta cuma dan Jawa Barat saja tapi seluruh Indonesia dibahas mm -hmm. dan pada level berikutnya ya artinya uh, itu kan pertemuan antar ketua umum ya nah, tapi pembicaraan-pembicaraan di level kami misalnya di uh, waktu ketua umum di sekjen antar partai politik itu juga dibahas uh, seluruhnya termasuk Sumatera Utara. Uh -huh. Itu juga termasuk berarti ada restu juga dari Presiden Joko Widodo pada saat pertemuan di akhir Mei yang lalu bersama dengan Koalisi Indonesia Maju? Ya karena Saudara Bobi ini uh, menantu Presiden, tapi dan saya kira nggak tidak tidak mungkin tidak diketahui ya oleh Pak uh, Jokowi, Jokowi uh -huh. ya. Jadi uh, tapi saya katakan sekali lagi bahwa 
saudara Bobby ini sudah mengikuti proses yang cukup panjang dan okay. punya hubungan uh, lama ya dengan pakai Golkar. Mm-hmm. Oke, okay. uh, ini merupakan proses yang sudah panjang. Uh... ke belakang begitu kalau kita tarik uh, sampai akhirnya ada keputusan dari Ketua Umum Partai Golkar. Nah, yang kemudian menjadi pertanyaan, mengapa uh, Partai Golkar uh, tidak mengusung uh, nama Musa Rajeksa atau uh, Bung Ijek? Padahal kan kita tahu Bung Ijek ini dulu uh, pernah juga menjabat sebagai Wakil Gubernur Sumatera Utara. Kalau dari segi track record kan uh, paling tidak sudah lebih mengetahui, lebih jelas. Ataukah memang dari pusat memang uh, ada uh, keputusannya ya memang Bobi gitu. Saudara IJ kan kemarin ikut uh, kontestasi di Pilek, Pilek. juga dan uh, IJ sudah terpilih juga menjadi anggota DPR RI. Nah akhirnya saudara IJ kemudian memutuskan untuk berkonsentrasi menjadi anggota DPR RI. Makanya kemudian uh, apa saudara IJ uh, lebih lebih fokus ya untuk dan kemudian memilih untuk menjadi anggota DPR uh, dibandingkan dengan menjadi uh, kepala daerah atau wakil kepala daerah di Sumatera Utara. Mm-hmm. Jadi uh, Bung Injek ini memang dipersiapkan untuk di DPR karena memang meraih suara tertinggi di Sumatera Utara dari Partai Golkar. Iya, kan itu proses pileknya kan juga uh, lama ya. Artinya uh, dia sudah memilih pada saat kita calonkan sebagai uh, susunan atau ada line up-nya calon anggota DPR RI kemarin 2004. Saudara Ije sudah memilih uh, dan kemudian berhasil uh, memberikan tambahan satu kursi uh, di DPR dari Sumatera Utara satu. Uh-huh. Jadi uh, apa namanya, uh, Saudara Ije mempertimbangkan secara matang dan kena perjuangannya juga kemarin tidak mudah ya menjadi anggota DPR RI. Uh-huh. Uh, kemudian uh, Saudara Ije memilih akhirnya untuk berkonsentrasi di DPR. Uh-huh. Jadi Bung Ijek lah yang kemudian lebih memilih untuk ke DPR, begitu ya? Untuk kelas ya, Senayan. Itu, bukan, itu, bukan legowo karena Bobi Nasution yang ingin maju, begitu. <laughs> nah, kan itu prosesnya kan uh, hampir bersamaan kan okay. waktu itu ya. Uh, uh, kan kita sudah sudah, sudah juga masuk, apa, memberikan pilihan ya. Hmm. Kalau kemarin misalnya mau berkonsentrasi di uh, Bilgub, tentu saya kira... Uh, kita juga akan mempertimbangkan tidak mencalonkan saudara Ijek waktu itu menjadi uh, calon anggota DPR RI. Nah, tapi kan waktu itu kita semuanya akhirnya ya untuk kepentingan termasuk untuk kepentingan Partai Golkar ya okay. untuk menambah uh, rahim kursi karena kami kan alhamdulillah mendapatkan penambahan kursi yang cukup signifikan termasuk di Sumatera Utara. Arah, ha, ha. Oke, jadi saya ke beliau memilih jadi anggota DPR RI. Oke, jadi uh, Bung Ijek ini lebih memilih untuk anggota DPR begitu ya. Nah, kalau saya tanya sekarang ke Bung Aswan, Bung Aswan, kalau minggu lalu kita masih membahas soal Sumatera Utara, Anda masih mengatakan menunggu momentumnya. Apakah menunggu momentum Golkar ini akhirnya mengusung atau mendukung uh, Bobi Nasution baru akhirnya PD Perjuangan akan memajukan nama Edi Rahmayadi? Iya, Mbak. Pertama saya sampaikan selamat buat Bobi Nasution yang telah mendapatkan dukungan partai politik sehingga bisa berlayar atau ikut kompetisi Pilgub Sulu dan selamat kepada partai-partai yang seperti Golkar, Gerindra, Pan dan sebagainya ya hmm. juga telah menemukan calon. Semoga mendapatkan pasangan wakilnya yang bisa juga ikut merekatkan koalisi ini nanti ke depan. Hmm. Nah, kedua Momentum Golkar mendukung uh, secara resmi mendukung Bobi sebenarnya belum momentum yang kami tunggu karena uh, Partai Golkar sudah lama kita ketahui akan mengusung uh, Bobi. Bobi Nasution. Hmm. Jadi nunggu apa lagi dong PDI Perjuangan? Momentum apa lagi yang mau di mau ditunggu, Bung Aswan? Sabar saja Mbak, <laughs> <laughs> karena iya. Uh, Kemarin juga kita sudah uh, diskusi panjang juga dengan Pak Edi dan beberapa calon lain. Uh-huh. Uh, sehingga ini hanya tinggal menunggu, tidak sendirian juga PD Perjuangan, artinya menunggu uh, Pak Edi Ramayadi, kalau misalnya Pak Edi yang kami usung nanti, 
dengan partai-partai politik yang sudah dia konsolidasikan eh, dan sembari itu juga kami terus mengamati kami terus menilai calon-calon internal partai yang berpeluang eh, kami tidak ingin juga seperti eh, eh, beberapa teman yang partai yang lain yang kemudian harus merelakan kader-kader terbaiknya padahal potensinya ada. Gitu. Nah, kami tidak ingin seperti itu. Kalau memang ternyata ada kader internal yang berpotensi eh, cukup baik, maka eh, ini yang akan dicalonkan. Sehingga sampai saat ini kita juga belum memutuskan untuk mendukung eh, apakah Pak Edi yang sedang diframing oleh media atau mendukung calon internal. Okay. Kalau Pak posisi Pak Edi Ramayadi eh, secara eh, Elektabilitas okay. sudah aman, Aha. sudah aman dan dia cukup cukup uh, memenuhi syarat untuk menjadi kompetitornya Pak Bobi dalam pilkup nanti. Hmm. Kalau menurut anda uh, dari, dari segi elek- kan, kalau menurut anda dari segi elektabilitas uh, uh, nama Edi Rahmayadi ini sudah aman begitu untuk menjadi lawan yang sepadan dari Bobi Nasution di Sumatera Utara. Lalu apa yang kemudian menjadi pertimbangan PDI Perjuangan ini masih uh, maju mundur begitu ataukah memang belum deal dari uh, dengan PKS atau bagaimana dengan parpol lain untuk berkoalisi di Sumut? Tidak ada juga deal dealan dengan Pak Edi. Nah, ini hanya mendaftar, kita terima sebagai pendaftarannya, uh-huh. kita uh, lihat elektabilitasnya. Uh-huh. Tapi saya ulangi lagi bahwa kami sedang secara serius untuk mengamati, mensurvei juga sedang berjalan surveinya ini uh, terhadap potensi kader internal dulu. Oke. Okay. Salah satunya yang sudah memang i, uh, di, ada, dipertimbangkan. Ya Pak Nixon Nababan okay. yang sudah mendaftar ada Bari Sinarakir juga ini kan kader-kader internal mm-hmm. kita juga sedang mensimulasi uh, kader-kader yang lain seperti Pak Ripilin Simbolon kemudian Pak Sutarto lalu ada Pak Jarot dan uh, beberapa anggota DPR yang sudah terpilih DPR RI seperti Sofiantan uh, Bani Raja Manalu ini uh, ini yang membuat kami uh, sangat berhati-hati karena ada potensi-potensi kader internal yang bisa dimajukan dengan demikian nggak bisa buru-buru juga hmm. tapi kalau akhirnya hasil eh, akhirnya analisa kami hasil survei dan pembacaan eh, situasi politiknya kader internal itu belum eh, kompetitif mungkin saja kita akan mencari kader eh, yang lain atau eh, tokoh yang lain seperti Pak Edi Ramayadi dan akan dipaham kader internal akan menjadikan wakil saja gitu sehingga tidak ada yang dicederai di sini mm-hmm. ini saja yang ini dan se- secara se- kalau secara sikap politik ya sikap politik misalnya hubungan komunikasi politik antara PD Perjuangan dan PD ini kan juga sudah aman-aman saja mm-hmm. dulu uh, waktu PD Gubernur Sumatera Utara masih menjabat fraksi PD Perjuangan DPR Sumut sudah menyatakan mendukung dia dua PD gitu kan lalu uh, kemarin juga pada pandangan umumnya juga menyatakan mendukung Pak Edi hmm. untuk melanjutkan jadi di Sumatera Utara komunikasi politik dengan Pak Edi juga berjalan dengan baik langsung lama bukan hal yang bukan gitu kan okay, cuma dari tadi Mbak, ya. kami tidak ingin menzolimi okay. men- enggak bukan soal momentum kami tidak ingin menzolimi kader-kader internal yang potensial. Sehingga biarlah kami lihat dulu ini seperti apa potensinya. Kalau memang sangat rendah, itu harus kami akui sangat rendah misalnya, maka oh. mungkin ada Pak Edi sebagai alternatif. Itu saja, Mbak. Oke, okay. nah saya ke Bung Indra. Bung Indra, ini menarik sekali kalau menurut uh, Bung Aswan, PDI Perjuangan Sumatera Utara tidak ingin uh, merelakan kader inter- internalnya ini untuk uh, apa ya, tidak maju di Pilgub Sumut ini, tidak mau terburu-buru, sangat berhati-hati. Anda membacanya seperti apa, Bung Indra? Ya, memang karakter PDIP juga seperti itu ya. Jadi sudah kita bahas juga minggu lalu bahwa PDIP biasanya punya uh, wait and see dan lain sebagainya. Uh-huh. Tapi kalau kita melihat perkembangan politik di Sumatera Utara saat ini, memang yang menjadi uh, unggulan setelah Bobi Nasution tentunya Pak Edi Rahmayadi. Dan Pak Edi Rahmayadi pun sudah bergerilya ke sana kemari ya untuk mencari dukungan dan 
Tadi juga Bang Aswan sudah menyatakan uh, nilai-nilai positif yang sudah dibicarakan juga tentu menjadi pertimbangan-pertimbangan. Mm -hmm. Nah, untuk nama-nama uh, yang disebut dari Bang Aswan tadi dari kadar internal itu saya rasa bisa saja menjadi apa namanya pertimbangan-pertimbangan. Mm -hmm. Tapi misalnya uh, kita tentunya akan melihat seperti Pak Nixon ya, Pak Nixon bekas Bupati Tapanu Utara, tentu mungkin beliau punya masa ya di Tapanu Utara. Kemudian ada Pak Rapidin yang ada di Samosir. Tentu beliau juga punya uh, masa di suara di uh, Amosir. Uh -huh. Tapi uh, dalam penilaian kita tentunya ini kan bicara tentang Sumatera Utara. Uh, bagaimanapun Pak Edi Rahmayadi punya nilai plus ya. Beliau juga pernah menjadi gubernur Sumatera uh -huh. Utara. Kemudian sekarang pun saya rasa uh, popularitas dan uh, keterpilihan beliau juga cukup bisa bersaing ya dengan Bobi Nasution, walaupun dari dua survei yang kita baca di kata data cukup jauh ya, 42 dengan 23, jadi saya rasa uh, ini perlu kerja keras dari PDIP juga dan juga Pak Edi Rahmayadi. Uh -huh. Nah ini juga bergantung kawan koalisi ya, walaupun PDIP bisa uh, mengusung sendiri, tapi saya rasa perlu kawan koalisi. Uh -huh. Nah kawan koalisi ini penting karena bisa saja untuk uh, mendongkrak nilai-nilai uh, suara yang terjadi. Iya nilai-nilai uh, elektoral lah yang ada di Sumatera Utara karena bagaimanapun uh, tidak berlayar sendiri juga tidak tidak baik ya karena uh, masih ada PKS yang juga sedang menunggu kemudian mungkin ada kawan koalisi yang baik ya uh, Hanura ya walaupun saya yakin juga Hanura tinggal menunggu arahan dari ketua umumnya juga terkait siapa yang akan dipilih. Jadi uh, yang paling logis saat ini saya rasa memang Pak Edi Rahmayadi menjadi uh, tokoh yang bisa menjadi lawan uh, politiknya Bobi Nasution. Bagaimanapun Bobi Nasution sekarang sudah dalam posisi pole position ya, di mengambil posisi start di pole position. Uh -huh. uh, ada Golkar yang punya uh, apa, 22 kursi, kemudian ada juga PAN, ada juga Gerindra. Demokrat, ada Gerindra lagi. Jadi ini tinggal tinggal uh, menunggu waktu saja dan kemudian tentunya ada hitungan-hitungan terkait dengan siapa yang akan menjadi uh, calon wakil beliau. Oh, Oke, okay. kalau kita lihat kan uh, Bobi Nasution ini dengan kendaraan politiknya yang sudah bisa dikatakan uh, mumpuni lah ya. Ada beberapa partai yang kemudian kita tahu dalam Koalisi Indonesia Maju yang memang sudah bulat begitu. Nah, lalu yang kemudian menjadi pertanyaan begitu ya, nah ed, nama Edi Rahmayadi ini ketika mau start position ini juga kan harus ada kendaraan politiknya begitu. Nah, kalau Anda melihat tadi sudah menyebutkan uh, secara logis memang uh, nama Edi Rahmayadi ini memang uh, cukup menjadi lawan yang sepadan begitu ya. Nah sebenarnya PDI Perjuangan ini lebih ke condong uh, menunggu kawan koalisi atau seperti apa walaupun memang PDI Perjuangan ini kalau tadi Anda sebutkan uh, sudah bisa mengusung uh, sendiri tanpa ada kawan koalisi. Ya saya rasa kita bisa melihat ya uh, bagaimana peta politik di Sumatera Utara saat ini. Uh -huh. Bagaimanapun ketika misalnya Bobi Nasution sudah mengambil uh, formulir ke sembilan partai politik yang ada di Sumatera Utara yang punya kursi, tapi kan uh, yang lainnya beliau belum mengembalikan formulir, saya rasa seperti itu. Nah, PDI Perjuangan tentunya punya perhitungan juga siapa yang akan menjadi kawan koalisi beliau, uh, kawan koalisi dari PDI Perjuangan. Nah, saya rasa PDIP lebih selain menunggu dari momentum dari pusat ya, mungkin ada lampu hijau dari pusat, juga siapa yang akan bisa diajak menjadi kawan koalisi. Hmm. Kalau belajar dari Pilgubsu 2018 kan eh, PDI Perjuangan menggait P3 saat itu ya. Oke. Okay. Jadi saya rasa nih kawan koalisinya juga harus dicari ya hmm. agar bisa ada memperkuat dan memperkukuh apa namanya eh, perjuangan dari PDI Perjuangan hmm. sehingga partai-partai eh, yang lain juga tentunya punya nilai tawar yang baik ya. Hmm. Saya rasa saat ini yang paling memungkinkan tentunya eh, mungkin Hanura ya, karena Hanura juga punya lima kursi. Uh -huh. Tapi bagaimanapun Hanura tentu punya perhitungan-perhitungan juga. Uh -huh. Walaupun sudah memberikan surat tugas ke Pak Edi dan juga Pak Ijek, tapi uh, ini menjadi apa namanya ya, menjadi perhitungan uh, bagi PDI Perjuangan juga. Karena kan Bobby Nasution belum juga menerima surat tugas dari Hanura sampai saat ini. Uh -huh. Walaupun saya yakin kalau di Sumatera Utara mungkin Hanura juga siapa yang akan mengembalikan formulir pasti akan diberi di, di surat tugas, saya rasa seperti itu. Mm -hmm. Oke, okay. yang kemudian jadi pertanyaan saya selanjutnya ke Bu Aswan begitu ya, siapa yang kemudian uh, 
paling logis menjadi kawan koalisi dari PDI Perjuangan kalau melihat kalkulasi politiknya jangan dijawab dulu Bung Aswan tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia pagi masih membahas bagaimana kemungkinan uh, peta politik dari Sumatera Utara Pilgub Sumut kita sudah tahu bahwa Partai Golkar kemarin sudah resmi untuk mengusung dan juga mendukung dari uh, menantu Presiden Joko Widodo Bobi Nasution lalu bagaimana dengan PDI Perjuangan yang tampaknya masih berhati-hati menunggu momentum untuk mengusung dan juga mendukung uh, nama Edi Rahmayadi Nah, uh, saya mau tanya ke Bung Aswan. Bung Aswan, jadi secara logis sesuai dengan hitung-hitungan koalis, uh, hitung-hitungan kalkulasi politik begitu. Siapa yang kira-kira uh, akan diajak uh, bergabung satu perahu dengan uh, PDI Perjuangan untuk mengusung dan juga mendukung Edi Rahmayadi, kawan koalisi PKS, P3, Hanura, atau bagaimana? Sejauh ini komunikasi dengan partai-partai lain? Uh. Sejauh ini masih baik-baik saja komunikasinya dengan PKS, dengan Hanura, juga eh, PKB ya, serta P3. Eh, dan, nah ini terus saja kita komunikasi eh, arah politik mereka sendiri kemana. Kita sih berharap kita bisa bersama melanjutkan koalisi pilpres yang lalu dan ditambah dengan Partai-partai yang dulu ada di Min ya, PKS atau PKB atau Sdem. Dan uh, ini juga tergantung dari komunikasi politik yang dilakukan oleh uh, tokoh-tokoh yang ingin maju. Mm. Dalam hal ini Pak Edi. Sejauh mana Pak Edi bisa meyakinkan partai-partai politik lain itu untuk bersemusung dan bersama dia berlayar di Pembuksu ini. Kita tetap terus saja melakukan itu, berdialog, berdiskusi, berkomunikasi, sehingga bisa sama-sama. Itu saja Mbak yang bisa saya katakan dalam... Tapi yang lagi yang lagi, yang lagi lagi uh, intens gitu uh, dari parpol mana yang kira-kira uh, saat ini sedang berkomunikasi untuk sumut? Uh, Hanura, PKS, dan... Justru PKB yang sedang mm-hmm. intens untuk kita komunikasikan di situ. Mm-hmm. Dan sepakat untuk mendukung uh, Edi Rahmayadi ataukah mungkin uh, uh, Pak Edi Rahmayadi ini perlu masih jadi APR begitu untuk meyakinkan parpol-parpol ini? Sepakat untuk bersama kita. Uh, nanti sosoknya siapa ya kita belum tahu kan. Mm-hmm. Yang saat ini menjadi perkat dari uh, koalisi ini ya memang masih Pak Edi Rahmayadi harus kita akui di situ. Uh-huh. Jadi perkat. Nah, sehingga kalau Pak Edi bisa merangkul mereka semua, mungkin kita bisa bersama-sama uh-huh. untuk berlayar dan berkompetisi di Pilgutsu ini. Uh-huh. Oke, okay, jadi PR dari Pak Edi Rahmayadi cukup besar ya untuk meyakinkan tidak hanya PDI Perjuangan, tapi juga uh, parpol-parpol lain untuk bisa merekatkan PDI Perjuangan dengan uh, parpol-parpol lain untuk berkoalisi di Pilgub Sumut. Nah, saya mau ke Uh, Bang Doli, Bang Doli, ini kan kalau kita lihat ya koalisi Indonesia Maju di Sumut ini memang sudah uh, selangkah lebih maju ke depan begitu ya. Kalau memang sudah Bobi, yang kemudian jadi pertanyaan adalah siapa nih cawagupnya. Nah kalau dari Partai Golkar sendiri sudah menyorongkan dua nama, betul ya? Siapa saja itu? Nah, uh, sebetulnya kita masih melakukan exercise ya. Siapa yang nanti akan kita uh, calonkan sebagai calon gubernurnya saudara Bobi, uh-huh. tetapi yang uh, memang sudah ada kesepahaman ya termasuk dengan partai-partai politik pengusung yang lain ya yang uh, teman-teman yang sudah mendapatkan apa memberikan dukungan pada saudara Bobi bahwa wakil calon wakil gubernur itu adalah dari kader partai Golkar. Uh-huh. Nah kami juga masih uh, melakukan uh, elaborasi yang mendalam siapa yang paling terbaik ya karena kita kan akan Bung Doli, kita sempat terputus komunikasi dengan Bung Doli, tapi nanti kita coba perbaiki. Tapi memang sampai saat ini ada sejumlah nama dari kader Partai Golkar yang kemudian uh, dicoba untuk disorongkan begitu ya untuk uh, menjadi pendamping dari Bobby Nasution. Uh, saya ke Bung Indra dulu. Bung Indra, ini kalau kita melihat ya kan 
uh, Golkar ini sudah dan juga koalisi Indonesia Maju tentu saja sudah selangkah di depan begitu. Nah menurut Anda kalau peluang uh, cawagup dari Bobi Nasution dan juga Edi Rahmayadi, Bobi dulu deh uh, siapa kira-kira yang kemudian uh, menurut Anda uh, cukup berpeluang menjadi calon kuat di sana? Kalau yang paling berpulang tentunya kader dari PDI Perjuangan ya, Bang Mas, Bang Suwon udah tahu lah tuh ya, Bang Dharma Wijaya ya, Bibi itu juga sudah main bola sama sama Bobi, Bobi juga udah menyebutkan nama beliau, saya rasa itu yang menjadi, oh. karena uh, saya rasa Bobi sudah sudah berkomunikasi yang intens ya, uh, kemudian saya rasa mereka juga dulu sama-sama kader uh, PDI Perjuangan, uh, Bang Bibi masih menjadi kader, kemudian Saya rasa sama-sama kepala daerah di Sumatera Utara, kemudian juga mungkin ketika sekolah partai sering berkomunikasi ya. Jadi itu menjadi nama yang saya rasa leading di uh, peta politik di Sumatera Utara. Lagian mm-hmm. juga uh, Gerindra juga sudah memberikan sinyal positif ya lewat uh, Pak Sugiat beberapa waktu yang lalu dan menyatakan uh, apa namanya memberikan sinyal-sinyal positif. Jadi saya rasa ini uh, apalagi Pak Erlangga juga waktu ketika menyodorkan dua nama itu kan tidak menyebutkan syarat-syarat tertentu ya. Jadi tidak ada penekanan penekanan harus kami gitu kira-kira seperti itu. Mm-hmm. Jadi saya rasa uh, untuk leading sementara ini ketika bicara uh, peta politik cawagupnya walaupun mungkin terlalu dini tapi saya yakin uh, bahasa medannya ini menjadilah barang itu ya kan dengan Bang Dharma Wijaya. Darba Wijaya. Nah, kalau Bung Doli bagaimana? Bung Doli kalau dari Partai Golkar sendiri? Oke, baik kita terputus kembali komunikasi dengan Bang Doli. Sayang sekali nanti kita akan coba untuk memperbaiki komunikasi. Nah, kalau dari PDI Perjuangan sendiri, PDI Perjuangan tampaknya juga nggak mau ini ya, nggak mau merelakan kadar internalnya yang berpotensial begitu ya untuk uh, jadi cawagup begitu ya, uh, Bung Aswan. Sudah ada pembahasan soal cawagup? Halo. Iya, lebih menarik ini sebenarnya. Oke, okay, baik. <laughs> Karena udah jelas ya. Kalau, <laughs> kalau Pak Darma Wijaya diajak oleh Bobi menjadi wakil, saya senang-senang saja berarti itu menunjukkan bahwa kader-kader PD Perjuangan banyak yang potensial. Nah, untuk... Tapi Mak, rela nggak? Itu dia yang kemudian jadi pertanyaan kan? Sumutnya, ya, pusatnya tentu, rela nggak? Tentu tidak. Sebagai pimpinan partai tentu tidak akan melepas begitu saja. Oke. Okay. Sepanjang sepanjang yang bersangkutan uh, uh, setia dan loyal kita akan terus ini. Tapi kalau dia ya bersangkutan kesetiaan dan loyalitasnya terhadap partai itu kecil sehingga mementingkan jabatan personal saja, tentu uh, kita juga menilai dan mengevaluasinya. Mm-hmm. Tapi saya yakin bahwa Pak Wiwi uh, masih berseguh dan uh, tetap komit menjalankan surat tugas dari DPP Partai untuk dia maju sebagai calon bupati di Serang Beragi. Mm-hmm. Nah, uh, kendati pun akhirnya beliau bersedia untuk itu, tentu ini sudah tindakan indisipliner yang okay. uh, yang akan kami nilai begitu. Uh-huh. Jadi siap-siap untuk menerima sanksinya begitu ya, maksud anda kalau memang benar-benar. Nah, cuman, cuman begini Mbak. <laughs> Tadi di awal saya katakan bahwa Pak Bobi butuh wak- calon wakil uh, beliau yang mampu menjadi perkat juga uh, terhadap partai-partai koalisi. Karena situasinya ini sedang tidak baik-baik saja sesungguhnya kan partai koalisi ini. Karena ada yang disol, kader-kader yang disolilin. Nah, ketika uh, uh, beliau memilih, misalnya katakanlah dan Wijaya. Saya sama Bobi benar kata Bang Kaujan dia punya kemistri tapi tidak tidak menjadi perkat koalisi itu sehingga ya baguslah gitu jadi potensi kalahnya besar jadinya kan kalau begitu sehingga dia hanya dapat Dharma Wijaya tapi tidak dapat mesin politiknya tetap mesin politiknya milik PD Perjuangan. Oke. Okay. Karena kadang PD Perjuangan memiliki uh, militansi dan loyalitas yang kuat terhadap keputusan pimpinan partai, apalagi uh, uh, di wilayah di mana ada kadernya yang uh, tidak setia, itu justru uh, emosional untuk mengalahkannya juga semakin kuat. Uh-huh. Jangan sampai kebobolan dua kali lah istilahnya begitu ya. Iya, <laughs> itu yang harus diperhatikan oleh Pak Bobi dan 
partai koalisi. Hmm. Kalau kami senang-senang aja membuktikan bahwa kader Tapi... PDIP juga mau Itu yang saya maksud tadi, Mbak. Kami tidak ingin menzolimi hmm. kader-kader sendiri yang punya potensi, hmm. sehingga kami memberi mempunyai waktu untuk terus mengassessment hmm. apakah kader-kader potensial ini memang sudah sebanding atau selah uh, bisa apple to apple melawan Bobby. Tapi kalau kalau belum ya kita ngalah dulu menjadi wakilnya. Kita akan meminta opsi wakilnya di situ. Oke, okay, kalau Pak. Mm-hmm. Eh, ya memang kalau memang dari uh, hitungan kalkulasi politiknya ya kalau memang belum secara uh, rasionalnya ya memang pasti uh, nomor dua begitu ya kalau dari PDI Perjuangan tapi tetap memajukan kader kader internalnya dong yang berpotensial ya tidak mau direlakan termasuk juga menjaga nama Pak Wiwi ini ya jangan sampai uh, keluar pagar ya <laughs> Bung Aswan Iya tentu kita akan memagari semua kader lah supaya tidak lompat sana sini kan Oke okay. Kalau kita tawaran-tawaran jabatan yang Uh, saya yakin semua orang sangat tertarik apalagi berpasangan dengan Bobby yang diyakini pasti menang katanya begitu. Uh-huh. Uh, ini kan kesalahan palsu yang harus kita bongkar. Uh-huh. Oke, okay. karena memang uh, melihat pagar tetangga itu memang selalu lebih hijau ya rumputnya ya. <laughs> <laughs> begitu ya Bung Aswan ya. Bung Indra, <laughs> silakan. Ya, kalau ya itu mekanisme partai pasti harus dilewati ya bagaimanapun uh, apa namanya Pak Darmo Wijaya kan sebagai kader PDI Perjuangan jadi mereka dia tahu juga konsekuensi apa yang harus dihadapinya mm-hmm. dan juga ini uh, menjadi tantangan ya kalau PDI Perjuangan saya rasa untuk kader-kader menjadi cawagup itu banyak yang potensial ya mm-hmm. ada Pak Sofian Tan misalnya bisa di misalnya seandainya Pak Edi Rahmayadi menjadi apa namanya gubernur karena kan Pak Sofian Tan juga dulu pernah bertarung di Wali Kota Medan walaupun uh, kalah ya Kemudian ada beberapa nama yang disebutkan tadi. Hmm. Tapi memang yang menarik ini ya, ketika Pak Darma Wijaya disebut oleh Bobi Nasution, saya rasa itu uh, keinginan yang uh, bisa kita ambil menjadi dua dua apa ya, dua alasan. Pertama, pertama mungkin ada chemistry. Yang kedua memang uh, ada mekanisme strategi politik ya, ingin uh, mengurai, membobol gawang uh, PDIP ya dua kali ya, karena ketika Bobi di lepas oleh PDIP kemudian Bobi coba menarik kembali satu kader yang yang ada di uh, sedang berdagi karena kan sedang berdagi juga menambah jumlah kursi yang luar biasa saya rasa di sedang berdagi PDI perjuangan mm-hmm. jadi ini menjadi menjadi apa nama sinyal penting mm-hmm. dan tentunya juga menjadi apa namanya genderang perang lah kira-kira seperti <laughs> itu yang dicoba digaungkan oleh dari uh, Bobi Nasution ya mm-hmm. karena ketika mengambil satu kader dari Lawan politik ini kan tentu menjadi uh, pelemahan ya, pelemahan dari institusi yang tidak akan ditinggalkan. Saya rasa seperti itu, Pak. Mm-hmm. Betul, betul sekali. Uh, pagarnya semakin uh, kencang begitu ya, tampaknya PDI Perjuangan ini di Sumatera Utara. Jangan sampai yeah. kemudian ada yang keluar pagar lagi kebobolan sampai dua kali gitu ya. Oke, okay, saya ke Bung Doli. Bung Doli, uh, yeah. kalau dari Partai Golkar sendiri, sudah ada pembahasan dengan Koalisi Indonesia Maju uh, untuk cawagupnya jadi... Siapa yang kemudian paling berpeluang dari masing-masing tentu saja eh, kader internal ingin disorongkan Gerindra, PAN, Demokrat, eh, Partai Golkar sendiri. Bagaimana nanti eh, ini eh, komunikasi di Koalisi Indonesia Maju ini? Iya sebenarnya kita udah ada pembicaraan ya eh, tentang siapa calon wakil gubernurnya saudara Bobi ya. Nah kita udah kesepakatan dan juga sudah ada eh, sinyal sinyal dari Pak apa saudara Bobi dan partai-partai politik yang lain bahwa nanti akan kita yang kita usung sebagai calon wakil uh, gubernurnya itu adalah kader Partai Golkar. Nah, jadi tapi kami belum belum uh, bisa membahasnya secara mendalam karena kan baru kemarin kita memutuskan secara formal ya saudara Bobi dan kemarin sudah mulai ada pembicaraan-pembicaraan lepas lah. Uh, makanya kemarin uh, salah satu yang mau nanti kita akan bahas atau dua nama yang kita bahas kemarin itu adalah Saudara Akbar Bukhari dan juga Saudara Sekar Tanjung. Tetapi itu masih uh, apa pembahasan awal ya. Mm-hmm. Kami nanti akan mencari waktu untuk membahasnya dulu secara internal di Partai Golkar mm-hmm. dan kemudian nanti mengkomunikasikannya kepada Saudara Bobi. Oke, okay, ta- berarti uh, saya ingin uh, uh, menambahkan lagi Koalisi Indonesia Maju secara uh, bulat sudah sepakat untuk cawagupnya dari kader Golkar. Insyaallah pas uh, keputusannya begitu, kesepakatannya begitu. 
Jadi hmm. uh, sudah ada pembahasan beberapa kali hmm. dan kemudian juga sudah dikomunikasi kepada saudara Bobi. Nah, insya Allah dan kami memang berharap ya uh, bahwa calon wakil dari Partai Golkar itu, eh maaf, calon wakil gubernur itu adalah Partai Golkar dan memang sudah bisa uh, disepakati seperti itu. Hmm. Sudah ada berapa nama yang kemudian di kantong uh, Pak Erlangga dari kader Golkar? Uh, kita belum bisa menyebutkan berapa karena masih banyak ya karena kata kata hey. Pak Golkar kan juga banyak ya yang memang kita harus nanti kan kita harus pertimbangkan apakah nama ini pertama uh, punya chemistry atau tidak untuk bisa Bobby. bersama-sama membangun Sumatera Utara dengan Saudara Bobi uh-huh. ya kemudian yang kedua nama ini tentu harus menambah uh, kekuatan uh, potensi memenangkan kompetisi di Pilkada Sumatera Utara ini ya. Jadi kita harus pertimbangkan uh, apa istilahnya bibit bebet dan bobotnya lah. Oke, okay, bibit bebet gitu, bobotnya ya, ya se- sebelum dikawinkan kota, secara politik begitu ya. Kira-kira uh, begitu. Bung Doli. Tapi uh, kelulah sedikit tokoh muda atau tokoh senior. <laughs> ya, tentu kita berharap yang mendampingi Saudara Bobi tokoh muda ya. Oh. Karena kan uh, Saudara Bobi juga adalah sosok yang mewakili kelompok muda, hmm. saya kira juga wakilnya akan lebih pas kalau muda memang, juga, uh, muda juga, ya. Nama Ak- kita... Akbar Bukhari dan Sekar Tanjung bagaimana? Iya, tadi seperti yang saya katakan kemarin kita secara lepas sudah apa membicarakan beberapa nama termasuk nama Akbar Bukhari dan Sekar Tanjung, gitu. Tapi okay. itu masih terlalu dini, ya. Uh, nanti kita akan cari waktu yang pas. Untuk menentukan kapan dan siapa orangnya yang akan diusung dari wakilnya Pak atau Saudara Bobi. Oke, termasuk juga melihat survei nanti ke, jika dipasangkan dengan Akbar Bukhari atau Betul. Sekar Tanjung, bagaimana nanti kalkulasi Betul. politiknya? Ada peningkatan elektoral atau tidak? Begitu kan Bung Doli ya? Iya, itu yang saya katakan tadi. Apakah nanti nama itu kan harus yang menambah nilai positif ya, ya. terhadap Saudara Bobi. Mm-hmm. Positif terhadap nanti proses. Pemerintahan kalau diberi amanah oleh masyarakat Sumatera Utara, kemudian ya po, po, uh, menambah nilai positif untuk proses pemenangan pada pilkadanya nanti. Mm. Makanya nanti hasil survei itu juga menjadi salah satu pertimbangan penting ke dalam uh, sebelum kami mengambil keputusan. Oke, okay, makin menarik ini Pilgub Sumatera Utara terakhir, Bung Indra. Uh, Anda melihatnya bagaimana kalau tadi uh, Bung Doli sudah mengatakan, uh, Insya Allah Koalisi Indonesia Maju sepakat uh, cawagupnya dari kader Golkar. Menurut Anda siapa yang paling berpeluang? Tadi klunya kalau maunya sih Bobi dipasangkan dengan tokoh muda juga. Ya kalau dari dua nama yang disebutkan oleh uh, di media ya yang muncul ya uh, Mbak Sekar sama Mbak Akbar ya. Uh-huh. Kalau Mbak Sekar ini kan kita belum di Sumatera Utara namanya juga tidak begitu uh, familiar ya. Okay. Walaupun dia anak tokoh senior Akbar ya. Akbar Tanjung. Tapi, uh-huh. Ya walaupun Tanjung itu kan ada juga marga di Sumatera Utara ya, tapi bagaimanapun itu tidak tidak mengakar lah di Sumatera Utara. Yang kedua Bang Akbar, walaupun beliau se- pernah menjadi anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara dan sekarang menjadi kuat ketua HIPMI, saya rasa uh, perlu di, di apa lagi ya dipertimbang-timbang lagi karena bagaimanapun uh, chemistry antara komunikasi dan chemistry antara uh, gubernur dan wakil gubernur ini penting agar tidak terjadi konflik di tengah jalan, ada keinginan-keinginan uh, politik di 2029 dan lain sebagainya. Dan juga tadi perlu menambah nilai ya, karena bagaimanapun ada kadang-kadang dipasangkan itu dia menurunkan persentase uh, elektoral dari kandidat Sudah yang mengerus. Ya, mengurus dan lain sebagainya. Uh-huh. Nah, makanya tadi uh, walaupun secara internal sudah dibahas tapi uh, maunya Bobi Nasution kan juga belum tahu. Uh-huh. Dia sudah menyampaikan sinyal maunya dengan oh, dengan Bang Wiwi dan tentunya ini menjadi menjadi sinyal ya okay. eh, dari Bobi bahwa itu pilihan dia. Uh-huh. Nah itu tadi komunikasi dan chemistry kan perlu dibangun. Uh-huh. Jadi walaupun misalnya Partai Golkar ingin menyodorkan eh, calon dari eh, kader mereka, uh-huh. apakah itu menjadi sebuah nilai positif bagi Bobi Nasution atau malah eh, mendapat apa namanya ya pengurusan suara? Walaupun punya kursi 22, 22 kursi di uh, apa namanya di DPRD Sumatera Utara, saya yakin uh, sementara ini yang leading ya maunya dari maunya Pak Bobi Nasution ya dari uh, 
Bang Wiwi tadi. Oke, okay, oke. Okay. Kita akan lihat nanti bagaimana uh, dinamika politiknya yang semakin panas, semakin menarik untuk disimak. Termasuk juga bagaimana komunikasi politik yang uh, terbangun. Kita akan tunggu bagaimana Bobi Nasution uh, kemistrinya dengan siapa, termasuk juga PDI Perjuangan nanti akan sepakatnya dengan siapa. Terima kasih uh, Bung Indra Fauzan dari Universitas Sumatera Utara, kemudian dari PDI Perjuangan ada Bung Aswan, dan melalui sambungan telepon sudah ada Bung Doli Kurnia. Terima kasih Bapak-Bapak. Assalamualaikum. Selamat pagi. Sehat selalu.